，今天终于复工了哈，开始干活了，工人都回来了，来下来，老师干，今天把衣服挂起来，我们昨天洗了一些衣服。好，对，奥斯卡下来。哎，今天复工了哈，看我们的石子弟已经重新翻过一次了哈，之前的颜色太蓝了，现在还看起来自然一些。我前两天试着把那个石头翻了一下哈，然后今天上午让工人把这石头全部翻过来了，这样的话它这个颜色就感觉很自然了哈。今天呢，工人全部复工了，然后我们继续。啊、呃，开始把我们这些零零散散的工作做一做哈，就差不多了。之后的这些都是后边的项目了。奥斯卡这段时间也超级舒适，想往哪儿走就往哪儿走，想在哪儿转就在哪儿转。他们还在干活，我趁着中午等了，让他们上来那个，我们去接我们的另外一个阿姨去了。上来之前我们在这儿休息一会儿。奥斯卡是特别喜欢这个地方哈。只要有人躺上来，他就非要上来。文文上来了，奥斯卡，奥斯卡，别过去，骑车。文文上来了，但是我动不了，因为什么？没有鞋子。谢谢，把我的鞋子拿走了。<笑>我们那个阿姨也应该回来了啊，果然。今天又到了一个快递哈，我们一直在等这个桶水管，因为我们那个水啊，厨房要给他搞一个呃前置水过滤的，因为。一下雨啊，它这个山上流下来的水，它有点沙，因为泉水嘛，没有办法。所以呢，我们搞个前置过滤，把泥沙过滤一下啊。然后它也是快接口，这是我就跟我之前车上用的那个三 M 的那个前置过滤是一样的。我们来给它组装一下。吃饭时间，来，奥斯卡，你又在这混饭吃是不是？混渣渣。<笑>我们需要找工具给它固定一下啊。这个手拧呢，确实还是真的不行啊。给它这头给它拧个差一点点，这边差不多了。我们可正在铺这个素母地板啊，用这种。我们之前买的一些这种的，不知道可不可以快速的连通，可以把它侧着装在我们这个水嘴上啊，就这一套。现在不开着吧？我们可以把它装在这个上面，但是对我们这个水嘴就压力比较大，它可能会掉下来。然后这个贴在它身上，这样一开，你看，它就可以用了。但是这个东西最好还是横着装。因为它是反冲洗的嘛，先这样子用一下试试吧。哦，我们那个滤芯看到没？已经成那样子了。这就是因为没有前置反冲洗的这个过滤泥沙的，导致我们那个这个滤芯啊，已经变成了咖啡色了啊。这个得换了。反正这个东西啊，它反冲洗也很容易，这样就冲洗了哈、啊。打开之后就反冲洗了。所以我们暂时就先给它这样。营地水压现在已经相当好了。然后我们这边，呃，树木呢要做一部分哈，到时候要用石头把那个树木齐平了，从这边刮点石头过去。然后这边还焊一些框框架，也在做。看这个石头，让它呃水泥色里边带点绿色哈，不要全部都是水泥色，这样子就很难看。你看现在这个样子，星星点点的就感觉还是不错的。就我们只是试验一下，之后山上还有一些路啊什么，都要这样子搞。这一天先搞一下试验。这边呢，今天下午师傅已经把呃旁边的防腐木材搞差不多了，到时候我们还要搞一些石头把这个弄平嘛。今天工人又下班了，这边的工人上班只上八个小时啊，呃，中午没休息，然后算上时间也就干这点活。所以想在这边有什么。
工程进度啊，也比较难。不过还好，今天我们的这个呃木板，这个素木板的架子，这是放在上面的哈，已经结束了。就是一个车位旁边，一个赶紧的一个上车的一个地方。现在他们在这边聊天，我去找耙子，哎，看试一下啊，因为这个它。没有跟石头接在一起，我们要把这个石头啊扒拉的跟我们这个接到一起，连接到一起之后就会好一点，应该。我现在自己挖平一块哈，觉得那边还可以，可以这样搞哈。然这边呢，竹子还是要给它把这个山稍微挡一下，这个、水沟，让他们再过来把竹子立一立。但是隔断的竹子呢，我们现在还在考虑要不要用它，现在也不清楚它好不好使。所以呢，呃，这个隔断要隔到这边来，隔到了山脚脚的地方。至少现在是上车这个地方，就是相对来说比较干净的，对吧？一出来这块是一点点防腐木，但我们后边还有个防腐木台，这个地方我们要铺一个石头嘛，过去，因为这个地方我这个地方垫桩刚好在这儿，它那边就不会存在这个问题了，它那个直接石头铺过去，然后防腐木放在那个边边上，我们两个放在中间，这样就很舒服了。现在暂时先这样子。那个台子我们现在还在想办法。好，我们找一个全新的这个 PPF 滤芯哈，然后把我们现在这个目前这个，哎，有点黑的换掉。这已经用了半个月了哈，虽然我们那个 UV 的那个杀菌一直没有开，但是我们现在把这个压力给它，哎，没有压力。好，那就直接开线。哦。您的当时您的够紧，对，我们要把这个滤芯啊给拿出来看一看，看它到底变成什么样子。吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼！害怕到我都有点不敢看这个滤芯，看看半个月滤芯就变成这样子了哈，所以说泥沙还是比较大的，所以呢，我们才装了一个前置的那样子的过滤。这次我们装完这个过滤之后啊，我们再再看一下，我们这个不能达到 RO 那种过滤级别，因为达到那个级别之后啊，这个矿泉水就没有意义了，它就成了纯净水了。虽然我们可以达到这个 RO 这样子的反渗透过滤的效果，但是完全没有必要的，因为我们还要用这个矿泉水里的矿物质。好了，这样就更换完了。我们得想办法把我们的这个呃 UV 的这个光用起来哈，因为它可以还可以杀死一些微生物。之后想办法给它接到那个我们的插座上再通电。现在暂时先这样，暂时我们先不用它。好，把水打开，这里边的水应该也不需要太过滤。好，它已经开始进水了哈。我们这个东西啊是可以定期清洗的，它是这样清洗，打开，对吧？这样就可以把沙子冲出去。但是另外一半要堵起来，所以我们现在暂时先不管它。哦，都看到有这种小粒小粒的东西了。这个每天打开一下就好了，因为在家里边半年冲一次，或者一年冲一次。但是像我们在户外啊，每天冲一次就好了，就很干净。就不会再让滤芯变成这个样子了哈。看我们现在这个滤芯，怕不怕人？行了，先让它加吧。这回我们的水应该会更清洁一些。之后如果这套东西我们证明是好用的话，就给每一个车位都加一套，因为它的
价值并不是很高，每个车位都加一套纯水的，这样的话就会过滤下雨天的泥沙，因为这边一下雨之后啊，这个水山泉水就会有一些泥，这样的话一过滤就成了纯净的山泉水了，可能比他们山下过滤泵都过滤的好。就我们山上喝的这种饮用水啊，都是从我这个车位过滤的，因为我们在试验嘛，看哪种过滤系统好使。就这样，我们直接从这边接水。它从我们这一端流出来的水呢，它就很洁净了，可以直接饮用。虽然它没有做 RO 反渗透 ，RO 反渗透的这个水啊，其实并不适合人饮用，长时间喝饮纯净水是对人身体没有好处的，所以我们没有上 RO 反渗透。